Tätä tuulihyvitystä on nyt tarjolla 12 pinnaa, joten takavire on melkoinen. Valo on vaihtunut vihreäksi ja Palosaaren pitäisi hypätä tuollainen 96 metrinen kärkeen yltääkseen ja Habdasin pois ykköspaikalta pudottaakseen. Kuusamon eräveikkojen mies on ilmassa ja taistelee pitkälle. Vilho Palosaari on ollut harjoituksissa ensimmäisenä päivänä molemmilla kierroksilla ykkönen ja nyt 98 metrisellään menee kärkeen avauskierroksen päätteeksi. Kestää tuon kovan hetken tuulihyvitystä 10,4 pistettä, tyylistä 17,4 kertaa tuomareilta, kerran 16,5 pistettä. Ja Palosaari vastaa kyllä suuriin suomalaisodotuksiin. Vasensuksi on vähän livetä alastuloa tehdessään, mutta silti ykköspaikalle niukasti 1,1 pisteen erolla. Kyllä siinä paineetakin näkyy 18-vuotiaan koillismaalaisen olemuksessa, mutta hän kestää ne ja on ykkösenä. Tulee todella jännittävä toimi. Kierros. Pitkät perinteet suomalaisessa mäkihypyssä saattavat saada tänään jatkoa ensimmäisellä kierroksella Suomen värit kärjessä. Vilho Palosaari ykkösenä 127,4 pistettä Hablas Puolasta on kakkosena. Tomasiak on viiden pisteen päässä ja Vilho Palosaari päättää tämän kilpailun. 2005 on viimeksi suomalainen voittanut nuorten maailmanmestaruuden silloin myöskin aikuisten puolella Suurmäessä. Silloin oli ykkönen. Janne Ahonen, Kasperi Valto on hylätty puku säännösten perusteella, mutta nyt katseet kääntyvät sitten Vilho Palosaareen. Suomalainen mäkihyppy on saanut kyllä sitä kansainvälistä arvokisaa voittoa odotella pitkän aikaa. Siitä on kulunut, kulunut vuosia kyllä. Ja nyt on Kuusamon eräveikkojen mies ilmassa. Lähestyy hyppyrimään nokkaa ja miten käy tänään. Pitäisi hypätä 92 metriä ja sieltä se tulee, mutta pysyykö pystyssä? Alas tulossa horjahtelua. Palosaari 95 metriin. Tuuli plussat 15,5 pistettä. Suomalainen on maailmanmestari. Niin vain käy, että Palosaari kestää paineet ja ottaa Suomelle mitalin. Kultaisen sellaisen Matti Nykänen, Ari Pekka Nikkola, Toni Nieminen, kahdesti Janne Ahonen, Veli-Matti Lindström, Janne Happonen, Joonas Ikonen. He saavat seuraajan. Tosin nuo tyylipisteet jäävät siihen 16. Ja Palosaaren pisteet riittävät kuudella kymmenyksellä. Maailman mestaruuteen suomalainen on ykkönen. Niukalla marginaalilla joukkuekaverit tulevat onnittelemaan. Suomalainen mäkihyppy on palannut pitkän tauon jälkeen arvokisoista kultamitalikantaan. Vilho Palosaaresta on tullut nuorten maailmanmestari. Vuosimallia 2023 Dislerissä Olympiamäessä. Suomalainen nousee joukkue kavereittensa kannattelemana kultatuoliin ja riemun kiljahdukset. Ne purkautuvat kyllä upeasti suomalaiseen mäkihyppyyn pitkän tauon jälkeen. Ykkönen tulee Suomesta, Kuusamosta ja Koillismaalta Vilho Palosaari. Antti Koivuranta on tehnyt upeaa työtä hänen valmennuksessaan ja koko Suomen valmennustiimi. Onnittelut lähipiirille, seurayhteisölle, taustajoukoille ja tukijoille, omaisille ja suomalaisille mäkihypyn ystäville, jotka ovat jaksaneet asiaan uskoa. Suomalainen voittaa kuudella kymmenyksellä. Jonas Schuster, itävaltalainen, on kakkonen. Jan Habdas, puolalainen, kilpakumppani maailmankapista 1,6 pisteen päässä kolmantena Palosaaren takana. Tomasiak on neljäs, Schmid viides. Itävaltalais-puolalaisvärejä Embacher kuudentena, Daniel Vasiljev seitsemäs, Remo Imhoff kärsi olosuhteista jää kahdeksanneksi, Marsim Robel Puolasta on yhdeksäs ja Tai Ekart parhaana slovenialaisena kymmenes, Erik Belsho yhdestoista ja sitten mennään Japani, Slovenia, Itävalta, Ranska, Puola ja paras saksalainen vasta 17 Julian Fussi, sitten Ben Bayer maanmies 18 hänen perässään, Hector Kapustik, Slove- slovakialainen yhdistetty mies 19 ja norjalaisista paras Selbeck Hansen siellä 25, Thomas, äh, 24, Thomas Kuisma on siellä 25 ja Kasperi Valto siellä 30, kun hänet toisella kierroksella hylättiin, mutta jää tuloksissa kuitenkin 30 parhaan joukkoon. Kannatti valvoa upea hetki suomalaiseen mäkihyppyyn.